。本期要说的是菲尼克斯，辜负叫不死鸟。这英雄可以说是瓦罗兰特第一出名英雄了。虽然他看的很简单，但你玩的时候会感觉很神奇，就玩了感觉会降智，你知道吗？就好像大脑被共享了。这英雄主要是有了一定的突破位知识了再玩，不然你玩的时候都有可能会细节开麦。那先简单说一下四个技能吧。他的一技能就是火枪，这个火枪在长度和持续时间还是挺长的，长度二十米，持续时间八秒左右。他的二技能就是曲线闪光，闪到人后效果大概一点五秒。火男三技能就是燃烧弹，秒杀还是很高的，每秒六十血，但燃烧对我是减半呢。哦，不过也没关系，因为你一个火一个墙，刚好可以把一个满血满甲队友烧死。不对，我知道这个干嘛。那么火男大招则是让你变成分身形态，持续十秒，时间到了就会回到你开大的位置。那我们先说一技能吧，这一百五十一个的火焰之墙，这个墙释放的时候，你可以点一下鼠标左键直线放，也可以选择按住鼠标左键拐弯放。这火墙只要你灵敏度够快，你是可以拐一百八十度的弯啊。不过实战里一般也不会拐这么弯，就稍微弯一点就够用了。敌人进火墙时会受到每秒三十血的伤害，如果直接走过去，大概扣十的血。如果火男沐浴在自己墙里，就有缓慢治疗的效果，可以回五十的血。虽然火墙很薄，但你越到中间就越受到视野影响，所以在给自己回血时蹭边回血就好了，这样回别人在墙另外一边也看不到你。这个墙对队友也是有伤害的，所以你这位如果有队友把你架枪的话，这个时候你要回血就要把墙塞墙里，这样也不会影响队友。一技能还有一个需要注意的点，就你准星瞄的位置会影响你墙的长度。而且不仅会影响长度，还会影响是否能穿越障碍物。像在 B 道，你准心瞄墙上，那么火墙就出不来；但如果你放的时候准心瞄窗口，哎，那墙就出来了。这个细节还是很需要注意的。如果你不会这技巧，火男的墙玩法就会少很多。那一技能墙上了，我们再来说一下一个二百五可以买两个的闪光弹。这个闪光也说了嘛，是曲线闪光，它主要有四种丢法。第一种是直丢，这个没啥好说的。如果你对距离把控到位的话，你可以卡个极限距离丢，这样留给敌人的反应时间会少很多。第二种就是朝你直丢的地方反方向丢闪，这样可以做到人闪通出。第三种是弹墙闪，如果你要往左拉，你就踢着墙把闪往右丢，这样闪光就被你挤到左边去。弹墙闪需要注意，你踢墙的时候不要给对面露肩膀了，最好是往边缘走点再弹。第四种就是弹地闪，这跟直丢的逻辑是一样的，你要闪右边就瞄地往右打闪，你要闪左边就瞄地往左闪。要注意的是，除了直丢闪，后面的三种你在用的时候都是很容易闪到队友的。如果队友在你屁股后面，你就要注意一下了。妈的，不要屁股后丢，我玩游戏脸都红了。其实像实际上最多人丢的还是直丢和反方向丢，弹墙上也有人用，不过一般是高段位。弹地上的话，我反正得到神话级就没见过有人用过，我自己也不爱用这上。哎，其实火男上很难背的，你就算直丢很多点背不过去，把直丢和反向练好，其实就已经能识别百分之九九场景了。那闪刷了，我们再来刷火男免费技能燃烧弹。这个技能用完后，在本回合内如果再杀两个就又可以重置。这玩意就也是左键高抛右键低抛，不过基本都用的左键，因为右键丢很慢。这火不管你低抛还是高抛，在丢完后的两秒钟就会开始垂直下落。如果你要高抛的话，因为这个机制，你的火最远只能丢二十米。不过这个机制也让火跟闪高打配合了，比如你开局丢火封路，然后再用闪收割，这样火跟墙一样都是可以治疗自己的，都是回五十的血。不过不一样的是，火回血的速度比墙是快很多的。我自己回血还是更喜欢用火回，当然如果你血量很少的话，也可以用两个技能一块回，两个技能每个回五十，够你回满血了，直接沐浴在火焰中。这火其实可以说的不多。这种技能最后都大差不差的，要么堵人，要么烧人。最后我们再来刷火男作为突破位的尊严技能，仅要六个点的大招，当你使用大后，使用的位置会有标记，大的分身会持续十秒，等时间一过或者你死了，不管你在哪里都会强制回到标记处整理仪容仪表。这个分身的血量护甲是根据你释放时的状态看的，如果你释放时满血满甲，那你的分身也会满血满甲；如果你是私血没甲，那你的分身也会私血没甲。不过好在大也是有回血功能的。等你再一次回到标记处时，它会自动给你补满血量。妈的，这一个突破位他妈三个技能是回血的，这比辅助都多,多。这英雄某种意义上来说确实是个奇葩。然后你放大后，常常会有云提示的，所以只要对面会玩，其实听到你开大就会藏起来了，就宁愿把点放给你都不愿意死人。在高端局，你大想要杀人都要来点心机，比如前半段走个近步，看能不能有人给你对枪。如果摸了火发现没有人，再露大脚步。啊，不过如果你需要带队友进点的话，就不能这样玩了，你就要第一个从帮队友开路。这大反正就看情况吧，看你是进攻方还是防守方，看你的需求是开路还是拿信息还是杀人，每种需求大的使用都不一样的。最后还有两个大的技巧需要说一下，一个是你开大顶对面前点时，大块要消失了，你可以给个火封路，这种火战略意义很大的。第二个是大块要消失的时候，你是第三人称，这个时候你可以转视角拿免费信息。总的来看，火男这英雄还是一个玩法比较简单，有大就很快乐的英雄。当然你在快乐的时候不要让队友死马脸就好了。新玩家如果你要练决斗，还是玩雷娜比较好。你也不用打排位，就玩匹配就可以了。
，就先多攒一点绝对位的经验，因为你如果直接玩火男的话，说实话可能会比较搞队友啊。这个反正就自己看吧，能让你玩的开心和你队友玩的开心就可以了。行吧，那么本批就这样了，我们就下一批见吧。